。喂，哦，两袋尿不湿是吧？好，好，好，马上给您送。谢谢，我出去一趟啊。你听没听见？你说话，欣欣。欣欣，你爸爸就是因为那个女人才不要我的。你要是还想认我这个妈，你就把他给我赶出去。你听见了吗？叫你替我奶奶，看我怎么收拾你！聊聊，我才不跟你聊！放我出去，放我出去！你应该能看得出来，我现在在强忍着怒气和你说话吧？你要是不想被揍的话，坐着。你不敢揍我，你揍我，我妈就不要你了。你自己都说了，你爸为了我把你妈都赶跑了，你觉得我打你一顿，你爸会不要我？你坐那儿，别让我再说一次。知道为什么你每一次整我，我都不跟你计较，还让你爸爸不要揍你吗？假惺惺，虚伪！你别误会，我肯定不是因为爱你，但是我爱你爸爸，所以我容忍你，纵容你。但是我反省过了，既然我爱你爸爸，我就该爱你；既然我爱你，我就得管你。我才不要你管，我只要你滚出我家。欣欣，你一个快十岁的大姑娘了，有些道理你该明白了。我认识你爸爸的时候，你爸和你妈已经离婚两年了，所以我抢走你爸爸这件事根本就不成立，而且我也抢不走你爸爸。你好好想一想，我们两个之间的矛盾，哪一次你爸爸不是站在你那边呢？他很爱你，但是他也很忙，所以他就想找一个人像他一样爱你、照顾你。而我也在非常努力的成为这个人，但是很显然，你好像并不爱你爸爸。我爱爸爸。你爱他，你为什么要让他难过？为什么不能和我好好相处？还是说，你怕你自己会慢慢喜欢上我，怕你会输？我才不会喜欢你。你不怕？为什么不能公平客观的对待我？既然你不想和我成为母女，也成，那我们就成为姐妹。今天算是我们两个第一次开诚布公的交流，以后每周一次。我才不，放心，我这么做绝对不是为了拉拢你，也不是为了让你喜欢我，单纯的是因为咱俩都爱你吧。刚才答应了你奶奶。今天的事我不揍你，但是如果再发生一次，我一定揍你。我林一说话算话。欣欣，欣欣。
什么？我妈进急诊了。林一，我都联系好了，是我们医院这方面的专家，下周三就给咱妈做手术。王辉，谢谢你。林一，你是我媳妇儿，咱妈生病这个事儿，你应该第一时间就告诉我呀。我是想告诉你，可是我怎么开口啊？我没有收入，妙妙的病。我已经亏欠你太多了，咱们已经结婚了，你妈就是我妈呀。可是我怎么知道，你是把我当妻子，还是当保姆啊？你不是问我拿你当妻子还是保姆吗？我能在公共场所这么抱保姆吗？你讨厌、啊！妈，依依是孝敬您的，哟，这还是进口的呢，挺贵的吧？小事儿。妈，哟，回来了，妈妈，宝贝，想不想妈妈？嗯。林女士，你现在看完孩子了，可以离开我家了吧？这房间还真是一点都没变啊！这床、这电视，都是我当时和王辉一起挑的。这画搭还留着呢，不过是我随手画的。你看，背面还写了我的名字。你现在说这些还有什么意义呢？现在这已经不是你家了，这些也都是过去式了。这领带，还有这香水，都是我给他挑的。你说他为什么没换？因为他根本就忘不掉我，我是王辉的初恋，我们还有一个十岁的女儿，你啊，不过是他请回家照顾我女儿的免费保姆吧？我告诉你吧，林一，我李真真如果想和王辉复婚的话，那就是我一句话的事。大家都是成年人了，何必放狠话呢？你刚才说的这些东西，有哪一样是你能带走的？没想到你这么在意王辉啊！可惜再也没有什么用，因为我迟早会把他夺回来。你就这种打扮出去啊？妈，我送货，干净舒服就行。你看人家李真真，那叫一个精致，带出去倍儿有面子。我孙女为什么不喜欢你呀、啊？你应该从自身找找原因了。妈，我努力赚钱替王辉分担，您不满意。我全心全意的照顾这个家，您不满意。我鞍前马后的照顾欣欣，照顾您，您还不满意。难道非要我把王辉的卡刷爆了，再给他戴一顶绿帽子，你就满意了？你这个嘴！呀，后妈今天打扮了呀，招来什么事儿？打算主动让位？昨天你又一次私自的接走了我女儿，这已经是第三次了。你越界了，我接我自己的女儿，关你什么事儿啊？你想念女儿的心情，我非常理解，但是。你的离婚协议上写的清清楚楚，你的探视权一周只有一次。我们一家人的事儿，应该还轮不着你一个外人来插手吧？王辉是我老公
。谁是外人，你自己清楚。在这摆出一副正宫娘娘的样子给谁看呢？星星跟我说，你让你女儿管王辉叫爸爸。这么着急的讨好王辉，你不就是为了他的钱吗？你身上这件衬衫挺好看的，你让王辉给你买的，是他主动要求给我买的。林一，我告诉你。王辉的钱都是我女儿的，你凭什么乱花？你想从王辉那分走我女儿的钱？我这个当亲妈的第一个不同意。如果有一天王辉要把他的财产分给我的女儿，那是他的自由，和已经离婚的李女士有什么关系呢？啊、哦，我得感谢你，为我培养了一个好老公。如果不是你们之间失败的婚姻，他也不会这么珍惜我们的感情。哦，对了，我还要感谢你。谢谢你为我生了一个可爱又漂亮的女儿，我什么都没付出，就白白多了一个女儿，我真的很幸福。不必了，我来结账吧。啊，准确来说，也不是我结账，这是我老公的卡。服务员，买单。